心战旗的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发。我尽全头的倔强，经过也能抵挡。就算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，漂泊天空，从来不畏平庸。被灭了，感动的行不行？感动，你再回去，回屋里去，嘴硬。怎么样？拿到布景了没？是，然后就开始跑越野。我现在饿得两眼冒真心，值了。我们这次肯定能拿第一。那几个分队已经被我们甩在身后了。大家都在马厩。从昨晚到现在，一口水都没喝，已经跑了二十多公里了。魔鬼周训练强度那么大，才给这么一点吃的，简直度日如年。大家别说话了，保存点体力。
还差五分钟，勉强通过吧。队长，能不能发点吃的呀？我都快饿晕了，杨叔也没有食物了。这太奢侈了，你们得自己想办法解决。不过呢，明天或许能给你们点吃的，就看你们有没有这个口服销售了。什么吃的呀？放心，不会让你们失望。原地调整十分钟，进行下一项。是。大家都又饿又累的度过了第二天，这才刚刚开始。我的这些战士们就已经感觉到要崩溃了。这几天大家都辛苦了，这几天的饮食，无论是从营养还是数量上，都有所欠缺，所以今天准备给大家加个餐。收菜，收菜。我生的三文鱼都不吃，我生的肉怎么吃？哎，就这帮女兵，肯定不行。啊，这我们赢定了啊！咱指定一雪前耻。你看，给这花样圣诞少女愁的一个个。思思，嗯，特训队的人是不是在轻视我们？是，他们说我们不行，肯定会输，还说我们就是一样做货，根本就中看不中用。我们绝对不能让他们看清我们。别担心，有我们在。等会儿咱们文明多吃点儿。是。你好。不用，你们不用把我们当女兵，我们都一样是战士，是不是？是。越艰难越向前，越艰难越向前。手下有我，用我必胜。越艰难越向前，越艰难越向前。向前向前向前喊得到挺凶的吗？拿出点真本事来。计时开始！别死！那个。我现在一想到那生牛肉，我就……没事吧，李思思？平时不挺能吃的吗？关键时刻又不行了，砍人牛毛。哎，生牛肉好不好吃？你觉得好吃吗？我是觉得刚开始还行，但最后实在是咽不下去。今天的大餐感觉怎么样啊？队长，队长，走。哎，好吃吗？嗯。队长。求你了，你别再说什么大餐好不好吃。听上去都不是很满意啊。牛肉多好吃啊！有刺身牛肉、生拌牛肉、牛肉馅饺子、牛肉馅锅贴
，肉质细腻，鲜美多汁，咬一口都流油啊，多香！我都想再来一盘。我告诉你们，就这个，都是跟指挥部特批的，下回可就没有了。不想要了，队长。思思跟杨叔都已经体力不支了，你看杨叔他脸色都不对劲儿了。魔鬼粥，就是最大限度的激发你们的潜能。你以为是在度假呀？吃苦，吃一般人受不了的苦，就是你们的本分。可是，可今天不一样啊！有什么不一样啊？今天。今天过过节，过什么节、啊？过什么节啊？就过节。哦，今天林毅他爸生日。对。算过节吗？林毅家的事儿跟你们有什么关系吗？都给我听好了，魔鬼粥还有四天，将会一天比一天残酷。你们最好做好心理准备，赶快休息吧。是。是我刚才看那边有点野菜，咱们要不搞搞？野菜？郭小伟，你精力真旺盛。你是没吃够啊？你五花吃坏肚子呀、啊？暴风队队长，这次的任务，我们只抓一个人。你们现在回去还来得及。队长，有规定说不能抢人吗？没有。我们绝不会放弃我们的战友，要么你们放人，要不我们抢人。就你们三个软蛋，凭什么给我讲条件？蓝电的命没有一个是软蛋。从现在开始。
，你就是我们的敌人，敌人抢走我们的战友，我们就算以死相搏，也绝不会让步。好，说话真硬气啊！刚才我给过你们机会了，你们三个如果非要留下，就别怪我不客气。你那边怎么样？我那边没有，你们呢？都没有吗？没有。哎，没有。哎，到底什么情况？这么久了还不回来，都没找到吗？没找到，没有，连个脚印都没找到。都过去这么久了，该不会是出什么事儿了吧？有陈浩哲和柠檬在，应该不会出问题吧？你当暴风吃醋了，说不定怎么对付他们几个呢？担心他们几个。不如想想后面的双人狙击，林毅不在，如果到了时间回不来，谁去打？不行，我还得再去找找。我跟你去。走，走，我也去。林毅，林毅，柠檬。柠檬，柠檬，柠檬，陈浩哲，林毅，柠檬，陈浩哲，林毅，柠檬。水太凉了，对不起大家，是我连累大家了。战友之间不用说什么连累。怎么样？我没事。思思，再坚持会儿，咱们尽快逃出去。感觉怎么样？根据指挥部的统一安排，你们现在进行水牢逃生挑战。你们可以在水牢里自行寻找钢锯条，六分钟之内逃脱视为成功。失败或者延时，你们所在的分队就会被扣掉所有的积分。挑战开始，快，来，思思，小心小心，来，能解得开吗？太紧了。洗不开，你们，思思别动，别动，别动，别动，你别动。他别是气用牙解绳子受得了吗？没事，林林会别急，别太急。你们谁之前还练过狙击枪？给我吧，我试试。我之前跟林毅练过一整。好，那射击秘卫你就听我的，没问题。什么眼神啊？不相信我？好的，别有压力，尽量发挥你的水平。你可以的，加油，加油，加油！十分钟后，参赛队员到靶场报到。是。杨叔，参加物给我。你们就放心吧，蓝天第二神驹在这儿呢。你就可劲吹吧。我又不是不知道他们的实力，就取波，是不是？杨叔，轻轻松松把他们拿下。切开。要水。我
们得抓紧时间了。按照这个水速，水位上涨的很快。找找出一条。水太浑了，根本看不着。我也看不到，我也没发现。倒计时四分钟，之后如果你们还不能成功逃脱，任务失败，你们之后的科目就都不能参加。下。自信点。报，验枪完毕。对，这。向后追。他不争。蓝电子狙手。画面男师兄咋没来呢？不能是因为拖把不敢打了吧？不会，我太了解林依依了，他不会临阵脱逃的。哎，我说你也别大意啊！就那苦瓜脸，听说那狙击也挺厉害的啊。就放心吧，就算林依回来，我们也稳赢这局。报告，验枪完毕。回去。是。向左转。跑步走。没有，还是没有。我这儿也没有。队长，距离比赛还有多长时间？很快就要开始了，你们尽快吧。嗯、他刚才是从铁栅栏的正上方把钢锯条扔下来的，所以说，钢锯条应该不在水牢的四周，应该在铁栅栏的正下方。林一是狙击手，他的比起本事比一般战士要强得多。我抓到了！太棒了！快去锁！给他们加点料。快去锁！守护林一。要不要比赛？好好走。啊！你相信自己，你就做到。我们都会在一起、啊。林毅，加油！林毅，加油！失败了！越坚强，越坚强，越坚强，越坚强。
辅助就位，是。参赛队员，是，是，等一等。他们才能发小了。嗯，我想念念那郭小五，没戏了。哦，这才有戏呢，他回来最有戏。有话的啊，那你别拉胯就行，有把握吗？那必须的。参赛队员，你说，是。是哎呀，还好你回来了，不是我不能打、啊，只是有你，咱们赢得更轻松点。行了，别拼了，拼我赛，你放心。目标距离八百米，第一名举一手，需射中箱子上的瓶盖，使气球升空；第二名举一手，需射穿气球的同时，命中后面的固定靶。你明白了吗？是，参赛选手，请准备。是，都迅速举手，就位。他不，这准备完毕。
把人放下！我们绝不会放弃我们的战友，要么你们放人，要不我们抢人。就你们三个软蛋，凭什么跟我讲条件？蓝电的命没有一个是软蛋。从现在开始，你就是我们的敌人，敌人抢走我们的战友，我们就算以死相搏，也绝不会让步。你帮我好手，女儿还要比赛。出这画面难这状态啊，还得拖。行吧，看来这个科目我们又赢定了。有道理完毕迅速，双人狙一把，命中，附加目标九环，成绩不错。哎，咱们这次队长有面子。蓝色闪电突击组。命中附加目标十环，蓝电胜利。今天大家表现的很好，作为奖励，今天可以满足大家一个愿望。报告。能不能发点补给呀、啊？可以，早就为你们准备好了，发吧。真好，是面包。哎，谢谢。补给换一个愿望，当这是菜市场吗？你们所有人就只有一个愿望，刚才拿了补给，没有机会了。那大家都先别吃，先等一下。今天这个机会说白了，是林毅替我们得的。我想征求一下大家的意见。今天是林毅爸爸的生日，我们能不能用这个补给换成林毅给家里打个电话？我同意，我也同意。我也同意，同意，同意，我也同意，同意，同意。同意你们干嘛、啊？别，讲明理由。林毅跟他爸爸，你吗？你是呀。你今天表现这么优秀，又是你爸生日，你还打个电话？老队员都在这儿呢，你让他帮你说两句好话，说不定你爸就原谅你了。就是。这么多人都能证明你的出色
，妈肯定为你骄傲。我觉得行，与其这么等着耗着，都不知道什么时候能和你爸和好，不如趁这个机会好好聊聊呗。我也支持打电话，我们大家一起给你爸唱个军歌，煽煽情，问题就解决了。我的一个连队郭德兵兵，你爸最喜欢。报告，我们都把面包交回去，我们都愿意为战友换愿望。来，干面包，干面包。哎，李思思啊，没想到你个视之如命的人，现在有点思想觉悟啊。行了，情况我都了解了。林毅，到。是，是大家的好意我都信任了，但我相信，我一定可以靠自己，重新获得我爸对我的认可。我今天就想让大家好好吃口东西，咱们蓝天一起努力度过魔鬼城。报告，我们选择面包。这个小插曲，让我们蓝靛战友之间的感情有了更深一层的含义。魔鬼粥，磨练是痛苦的，但这种幸福的记忆，是永生难忘的。哎无需苛求，并肩携手，搀扶你我。回眸之后，再追寻着，这一路有你。向左转，向右看齐，向前看。队长，你怎么来了？累坏了吧？这几天是体能的极限，接下来是考验大家意志力的时候。我怎么了？一个个没精打采的，不是越艰难越向前吗？你们这个样子。然后后面几天我跟你们很没有动力啊！打起精神来。您的意思是说，剩下的时间你们都会跟我们在一起？是，加把劲儿，碾压特训队，力争第一个完成魔鬼周任务。大家有没有信心？有。有没有信心？有。有。有。出。老板
这个博士根本指望不上。新型材料 GHR 三运不进来，最近边境检查，海关的卡的都很严。这个我已经安排好了，你只管接应。有一条路，一般人都不会注意到。哪条路？穿越无人区。风险，富贵险中求，这个道理，还有我教你吗？是。哎呦，天冷，好捂，好想吃火锅。我也想吃火锅。他把王宇饿得家乡话都蹦出来了。火锅来帮我说吗？来，我给大家点。啊，吃火锅，吃火锅。点点底料啊，要清油的还是牛油的？清油。清油可以。点菜，来浩哲啊！上回那贴牌的手煎羊肉给我来一份。点驴肉，谁给你来三份？哪有驴肉？没有加，哪有驴肉？鸭血，鸭血是吧？我要豆腐皮，豆腐皮吃个串串，惊了。今年的对抗正式开始，对手还是小赵的特训队，没什么威胁，但也不能小看。都给我稳当点，明白吗？明白。你们每个人的万事显示器上都有一个警报装置，一旦被触发即为淘汰。而且对抗当中随时会有暴风队队员进行无差别干扰。今天你们就记住两点：一，拼死守住我手里这枚徽章；二，把特训队的徽章给我夺过来，明白吗？明白。柠檬杨树陈浩哲出列。是。你们有什么想法？队长，特训队营地距离我们只有不到十公里的山路，我认为我们应该留几个人。